Então, eu vou dar o um exemplo da leucemia mieloide crônica, que é, que é o melhor exemplo. A perspectiva de vida é fantástica hoje para os pacientes, com a eficácia do imatinib, do nilotinib e do dasatinib. Os três já existem no nosso meio. Esses remédios é, um, é uma verdadeira revolução. A doença fica totalmente controlada em quase todos os pacientes. E a perspectiva de vida é excelente para esses pacientes. Desde que tomem o remédio e sejam acompanhados corretamente pelos hematologistas é, de uma forma correta. Então a perspectiva é ótima. A leucemia linfocítica crônica, muitos pacientes nem precisam de tratamento. Muitos pacientes a gente pode acompanhar e ver com que ritmo a doença vai piorando. Como eu mencionei, ele é lento. E nós temos critérios bem claros para iniciar tratamento. E quando a gente vai iniciar, hoje na maioria dos pacientes a gente faz uma combinação do rituximab com quimioterapia. Também com eficácia estrondosa, com perspectiva ótima de sobrevida. Nas leucemias agudas, com, uh, o tratamento é um pouquinho mais corrido. O paciente precisa ser internado, colocar catéter, necessita de transfusões. E a gente busca, na primeira fase, a indução da remissão com quimioterapia. Eu diria que na leucemia mieloide aguda, a chance de atingir remissão é por volta de 70%. A gente cura dos adultos por volta de 40%. E na leucemia linfoblástica aguda, que é um, uma situação de extremo sucesso nos pacientes pediátricos, a curabilidade é acima de 90%, nos adultos o resultado é inferior. A gente cura por volta de 30% dos pacientes com leucemia linfoblástica aguda. Música